好容易今日回家，娘儿们一会，不说说笑笑，反倒哭起来。贾元春风飞后省亲，本是极大的殊荣，可自他踏入贾府后，却连连落泪，表情悲伤。这与贾府上下热闹的景象形成了鲜明的对比。他的怪异举动，真是因为思念亲人吗？在秦可卿死后，选美凤藻宫尚书加封为贤德妃，贾元春可以说是家族的荣耀。全府上下都为他的封妃而欢呼雀跃。他被封妃后，贾府不仅是世袭的武将勋贵，又一跃成为皇亲国戚。可以说，那时的贾府繁盛到了极点。因此，贾府为元妃省亲之事，提前两年前就开始做准备了，特意修建了一个金碧辉煌的大观园，特为元妃省亲所用。可当元妃进入大观园后，看着眼前华丽热闹的景象，却凄凄哀哀哭了起来。元妃拜见祖母、母亲后，自述是因为思念亲人所致。久居深宫的他想家无可厚非，但即已入宫，自然已经做好了孤独的准备。外加皇帝就允许元妃的亲眷每月逢二六可以进宫探视。按说起来，元妃要比远嫁姑苏林家的贾敏要好得多，毕竟贾敏在死前都未曾见到自己的亲人。可元妃哭得如此伤心，何至于此？那就是她封妃另有隐情。话说元妃踏入贾府后，看到眼前华丽的情景，说的最多的一句话就是“太过奢侈”。一路走来，他提心吊胆。省亲的大别院真是过于奢侈，他不停地叮嘱家人，切忌过于张扬。元妃省亲为什么在半夜回家？本是喜事，为何一直在哭泣不止？当贾府上下还沉浸在他封妃的喜悦时，只有他知道自己封妃背后隐藏着皇帝别有的用心。元妃封妃是非常突然的事情。她进宫做女史的时候，贾宝玉才七岁，而她封妃那一年，贾宝玉已经整整十三岁了。这么多年，她若是有做妃子的资质，就该早早被封妃了，而不是进宫后一直不吭不响，甚至傅贾政早已不对她抱有希望了。那皇帝究竟为何突然将元春封妃呢？要说原因，其实是秦可卿葬礼仪式。整个红楼有两次极其盛大的场面，一个是贾元春省亲之喜，另一个就是秦可卿葬礼之悲。《红楼梦》中对秦可卿出殡的场景描写的十分细致，她只不过是宁国府贾蓉的媳妇，可她的葬礼却整整维持了七七四十九天。出殡当天，当朝大部分权贵一起出动，乌丫丫一路送葬人如压的银山一般，叹为观止，连北静王爷都亲自前来吊唁。这阵仗远远超出了一般出殡的规格。再结合当时的社会背景，新皇帝刚刚上位，还没有稳定根基，正在绞尽脑汁想办法扩大自己的实力。而宁荣两府代表是朝堂上的老牌实力，皇帝就开始猜测秦可卿这场盛大的葬礼极有可能是他们一种形式的示威。而皇帝为了安抚以宁荣二府为主的老牌实力，只好将贾元春封妃以作安抚，这就有了随后的元妃省亲。这店里为什么没有匾？元宵佳节。元妃回家省亲，为什么晚上来半夜走？喜庆的日子一直在哭。皇帝既然已经恩典元妃可以回家省亲，可为什么要定在元宵节的深夜？回来时间又是在凌晨两点四十五分，夜里来夜里去，连夜都不能过，这是为什么？把元妃省亲时间定卡的那么死，背后主要有两点原因：一是可能彰显皇室的威严和规矩，元春作为妃子就是皇帝的人了，一步踏入深宫就要遵守皇宫的规则。他省亲的时间以及什么时间该做什么事情，都是提前算好的。如若不按照规定的时间，那便是越界了。但话说回来，虽然青年间经过细算，那为什么不在白天进行规划，非要在晚上进行规划呢？这就是第二点原因了。其实皇帝别有用心，后面暗藏着皇帝对贾府的警告。元妃省亲，无非是皇帝想看一看贾府真正的实力究竟是怎样的，也是对贾府的一次考验。所以元妃看到贾府如此铺张。心里面很是忐忑，而皇帝刻意让元妃深夜回家，凌晨回宫，其实就是告诫贾府他们的繁华盛世是见不得光的。但确实是这样的，贾府为了元妃省亲特意修建的大观园，耗尽了家族大部分的财力，掏空了整个贾府，加速了他们的衰落。轰轰烈烈的省亲仪式，就像是人临死前的回光返照